Future Vision Study Center, Salem. Hi, hello, welcome. So today, na ninth five year plan orda stop under no. Nikhe tenth five year plan, eleventh, twelfth plus planning commission. Arda the nitiya yog. Idala na bingir da pagla. So first, tenth five year plan. So I have to for nine pata chhe tenth. So tenth five year plan orda main objective enna na to increase the per capita income by double. தன்னுடைய தலா வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்கணும் ஸோ அப்படிங்கிறத இதோட மெயின் டார்கெட்டாக வச்சாங்க பாருங்கள் டென்த் ஃபயர் பிளான் என்ன மெயின் அப்செக்டிவ் டபுள் த பெர் கேபிட்டா இன்கம் இன் நெக்ஸ்ட் டென் இயர்ஸ் இதான் முக்கியம் ஓகேவா அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஆரம்பித்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வரைக்கும் இந்த பிளான் போகுது ஸோ அப்படி பிளான் பண்ணது டூ தௌசண்ட் டுவெல்வ்குள்ள நம்மளுடைய பெர் கேபிட்டா இன்கம் சொல்லக்கூடிய தலா வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்கணும் டபுள் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ பத்தாயிரம் ரூபா வருமானம் இருக்குது அப்படின்னா அடுத்த பத்தாண்டுகளில் அது இருபதாயிரம் ரூபாயாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ அதான் அதோட மெயின் அப்செக்டிவாக வச்சுருக்காங்க ப்ளஸ் இந்த காலகட்டத்தின் போது இந்த டு என்ஷர் த ப்ரைமரி எஜுகேஷன் அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம் ஸோ அனைவருக்கும் கல்வி திட்டம் அப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் அதை வந்து என்ஷியூர் பண்ணும் எல்லாத்துக்கும் கிடைக்க செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதை சர்வ சிக்ஷையா அபியான் இது இயர் கேட்போம் சர்வ சிக்ஷை அபியான் இயர் டூ தௌசண்ட் டூ ஆக்சுவலாக இதோட மெயின் மோட்டோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டூவில் இதை ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ டூ தௌசண்ட் செவன் வரைக்கும் ஸோ கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வரைக்கும் இது எக்காரணத்தை கொண்டும் அட் எனி கேஸ் என்ன ஆகக்கூடாது மிஸ் ஆகக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ தௌசண்ட் டூவில் ஒரு ஒரு குழந்தைய ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சேர்த்துறாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் செவனுக்குள்ளே அவங்க என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்துருக்கணும் அந்த எக்காரணத்தை கொண்டும் பாதியில் நின்றக்கூடாது அந்த இடைநிற்றல் கூடாது ஸோ அதான் இதை சொல்லியிருப்பாங்க சர்வ சிக்ஷை அப்படியான் டூ தௌசண்ட் செவன் ஓகேவா சர்வ சிக்ஷை அபியான் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கும் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ அடுத்தது ரெடியூஸ் த பாவர்ட்டி பை ரெடியூஸ் த பாவர்ட்டி ரேஷியோ பை எவ்வளோ டூ தௌசண்ட் செவனுக்குள்ள டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெல்வ்குள்ள டென் பர்சன்ட் ரெடியூஸ் த பாவர்ட்டி ரேஷியோ வறுமை ஸோ வறுமையோட வீதம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் நூறு பேர் இருக்காங்கன்னா அதில் எவ்வளோ பேர் வறுமையில் இருக்காங்க இருபது பேர் மட்டும்தான் வறுமையில் இருக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுக்குள்ள ஒரு பத்து பேர் மட்டும்தான் வறுமையில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக நூறு அப்போ நூறு பேரில் மீதி இருபது பேர் கழிச்சிட்டா மீதி எண்பது பேர் வந்து சிறப்பாக இருக்காங்கன்னு அர்த்தம்ல அவங்களுடைய டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ பாவர்ட்டி ரேஷியோ ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இருபது பர்சன்ட் தான் இருக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் டென் பர்சன்ட் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அடுத்தது ஸோ லிட்ரஸி ரேட் நம்மளுடைய கல்வி அறிவு பெற்றோர் வீதம் எழுத படிக்க தெரிந்த கல்வி அறிவு பெற்றோர் வீதம் அதுவும் டார்கெட் வைக்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் செவனில் எவ்வளோ பர்சன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி டூ பர்சன்ட் டூ ஓகேவா டூ தௌசண்ட் செவனில் செவன்டி டூ பர்சன்ட் இருக்கணும் டுவெலில் எயிட்டி பர்சன்ட் இருக்கணும் ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க பட் ஆனால் இன்னை வரைக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் எயிட்டியே நம்மளால் அட்டைன் பண்ண முடியல ஸோ இப்போ தான் அரௌண்டு மாதிரி கணக்கெடுப்பு எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அதில் வந்து செவன்டி எயிட் அரௌண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க பட் ஆனால் இன்னும் டெமோகிராஃபி பேஸில் இன்னும் எதுவும் சொல்லலை ஓகேவா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் சென்சஸில் தான் தெளிவாக சொல்லுவாங்க ஸோ அதான் இன்க்ரீஸ் லிட்ரஸி ரேட் பை 72-80 டூ எயிட்டி அதை பார்த்துக்கணும் அடுத்தது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஸோ உள்கட்டமைப்பு பலப்படுத்தணும் கிராமங்கள்லேயும் மிகப்பெரிய உள்கட்டமைப்பு வசதிகள்லாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நெட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நெட்டில் இருந்து மற்ற ஃபேக்ட்ரி ரிலேட்டடான எக்யூப்மெண்ட்ஸில் இருந்து எல்லாமே இந்த கட்டமைப்பை கிராமங்கள்லேயும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ இந்த நிர் பாரத் நிர்மாண் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீம் லான்ச் பண்ணிருப்பாங்க பாரத் நிர்மாண் ஸோ எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஸோ கொஷின் உட் பி ஆஸ் லைக் தட் வாட் இஸ் த மெயின் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் பாரத் நிர்மாண் அப்படி கேட்கலாம் இல்லை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த திட்டம் இது அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ இந்த பாரத் நிர்மாண் ஓகேவா இது எந்த ஃபைவர் பிளான் டென்த் ஃபைவர் பிளான் அடுத்தது இது ஒரு முக்கியமான திட்டமாக பார்க்கப்படுது ஸோ நேஷனல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஸ்கீம் அதாவது அனைவருக்கும் வேலை உறுதி திட்டம் நூறு நாள் நூற்றி ஐம்பது நாள் இந்த இப்போ வேலை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் இப்போ தான் வந்து இந்த டென்த்து ஃபைவ் இயர் பிளான் அப்போ தான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் என்ஆர்இஜிஎஸ்ம்பாங்க நேஷனல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஸ்கீம் எப்போ அப்படின்னு
பிளானிங் கமிஷனோட மெம்பர் தான் மிஸ்டர் ஷியாம் பிரசாத் குப்தா ஷியாம் பிரசாத் குப்தா அவருடைய அவர் தான் என்ன பண்ணிருப்பாரு இதை லான்ச் பண்ணிருப்பாரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் பிளான் ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கான ஒரு திட்டம் இது விஷன் இந்தியா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இந்தியா வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபதுல அனைத்து துறைகளிலையும் தன்னிறைவடையணும் அனைத்து துறைகளிலும் மேம்பட்ட மேம்பட்ட நிலைக்கு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கொண்டு வந்து இருப்பாங்க விஷன் இந்தியா இது எப்படி கேட்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா விஷன் இந்தியா அப்படிங்கிறது லான்ச் பண்ணது யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் அவருடைய நியம் என்னைக்கு கேட்கலாம் இவர் வந்து என்ன ஷியாம் பிரசாத் குப்தா இவர் வந்து பிளானிங் கமிஷனோட ஒரு மெம்பர் ஓகேவா சோ இதான் டென்த் ஃபைவர் பிளானோட மெயின் அப்செக்டிவ் எய்ம் கேட்கலாம் இந்த மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ் ரிலேட்டடா கேட்கலாம் பிளஸ் க்ரோத் ரேட் எவ்வளவு பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வளர்ச்சி வீதம் அரௌண்ட் எயிட் பர்சன்ட் பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க எட்டு சதவீதம் வளர்ச்சி வீதம் இருக்கணும் அப்படின்னு க்ரோத் ரேட் எட்டு பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க பட் அட்டைன் பண்ணது எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்லி செவன் க்ரோத் ரேட் எயிட் பர்சன்ட் அட்டைன் பண்ணது ஒன்லி செவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் ஸோ இதெல்லாமே இந்த டென்த் ஃபயர் பிளான்ல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் அந்த பிளான்ஸ் இயர் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் லெவன்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் ஓகேவா ஸோ லெவன்த் ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் மெயின் தீம் வாஸ் ஃபாஸ்டர் அண்ட் மோர் இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் விரைவான மற்றும் அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி அப்படிங்கிறார் விரைவான குயிக் பிளஸ் அனைத்து துறைகளிலும் உள்ளடக்கி இருக்கணும் விவசாயம் ஆகட்டும் இண்டஸ்ட்ரி ஆகட்டும் சர்வீஸ் செக்டார் ஆகட்டும் எல்லா துறையிலும் ஒரு ஒன்றிணைந்த வெற்றியா அதை பார்க்கணும் அப்படின்னு தான் இதோட டார்கெட் வைக்கிறாங்க அதனால இதுல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவர் பிளான் காலகட்டத்துல ஸோ பர்டிகுலர் செக்டர் ஒவ்வொரு செக்டார்ஸுக்கும் இத்தனை பர்சன்ட் க்ரோத் ரேட் இருக்கணும் இவ்வளவு நாளா என்ன பண்ணிட்டு இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஃபைவர் பிளான்ஸுக்கும் இது இவ்வளவு வளர்ச்சி வீதம் அடைந்தது இவ்வளவு இலக்கு இவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்துட்டு வந்திருப்போம் ஆனா இங்க இந்த லெவன்த் ஃபைவர் பிளான்ல என்ன பண்றாங்க ஸோ ஒவ்வொரு செக்டார்லயும் இவ்வளவு இவ்வளவு க்ரோத் ரேட் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இது பிக்ஸ் பண்றாங்க அதான் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க So, growth rate achieved actually 8.1 target so, 8.1% target target 8.1% around 7.9% attainment அட்டைன் பண்ணி ஏறக்குறைய இதுவும் ஒரு என்னது வெற்றி திட்டம் தான் அதே மாதிரிதான் நம்மளுடைய டென்த் ஃபயர் பிளானும் என்னது ஏறக்குறைய ஒரு வெற்றி அடைந்த திட்டம் வெற்றிக்கு அருகாமையில் வந்த திட்டம் ஸோ நியர்லி இட் வாஸ் அ சக்சஸ் அப்படின்னே எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா எயிட் இதுவும் ஒரு செவன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் தான் மிஸ் ஆகுது So, growth of agriculture sector, that target is 4%. As comparing with previous year, the next year's growth rate will be around 4%. That's why we fix the target. That's why we fix the agriculture. That's why service sector. Service sector is not in the same way. It's about 1% of the growth rate. Last year, we fixed the last year. We fixed the last year. We fixed the last year. That's why 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 we fixed the last year. ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் செக்டாருக்கும் டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி செயல்பட்ட திட்டம் இந்த திட்டம் தான் லெவன்த் ஃபைவர் பிளான் அடுத்தது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் எஜுகேஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ வேலை வாய்ப்புகளையும் அடுத்தது கல்வி வாய்ப்புகளையும் முடிந்தவரை அதிகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது இது இது மெயின் இன்னொரு தீமாக இருந்தது ஸோ ஃபஸ்ட் தீம் டு ஃபாஸ்ட் அண்ட் மோர் இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் அடுத்தது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் எஜுகேஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ கல்வி கற்பதற்கும் வேலைக்கும் என்ன பண்ணணும் அதுக்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தரணும் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்தது இந்த பப்ளிக் ஹெல்த் ஸோ இந்த டூ பர்சன்ட் நம்மளுடைய ஜிடிபியில் ஸோ பொது சுகாதாரத்திற்காக ஸோ பொது சுகாதாரம் மிகப்பெரிய லெவலில் மோசமாக இருந்தது ஸோ அதனால் அந்த பொது சுகாதாரம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து ஸோ ட்ரைனேஜஸ்லேருந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு இட் வுட் பி நீட் அண்ட் கிளீனாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த செக்டாருக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபியில் 2% பர்சன்ட் வரக்கூடிய ஜிடிபியில் ஒரு டூ பர்சன்ட் எடுத்து பப்ளிக் ஹெல்த் செக்டார் அது வந்து எல்லாத்துலேயும் சொல்லலாம் பப்ளிக் ஹெல்த்னா ஹாஸ்பிட்டல் லைனில் இருந்து தூய்மை பணியாளர்களும் ஸோ அந்த மாதிரியான அனைத்து விஷயங்களுக்கும் ஒரு டூ பர்சன்ட் செலவு பண்ணி அதில் ஏதாவது அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜிஸ் ஸோ அவங்களுடைய லைஃப்பை இன்சூர் பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு டூ பர்சன்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க ஜிடிபியிலிருந்து பப்ளிக் ஹெல்த் செக்டாருக்கு செலவழிச்சிருக்காங்க அடுத்தது Into the health status of women and sex ratio by 0.6%. So, பர்சன்ட் ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த விமன்ஸ் மெட்டர்னிட்டி பீரியடாக இருந்தாலும் சரி அடுத்தது யூஸ்வலாகவே அவங்களுடைய மேல் நியூட்ரிஷன் சத்து குறைவாகத்தான் காணப்பட்டாங்க ஸோ அதனால் அவங்கள ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் விமனோட ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் ரொம்ப அதிகப்படுத்தணும் அதே
ஆறு சதவீதம் புள்ளி ஆறு சதவீதம் என்ன பண்ணும் செக்ஸ் ரேசியோ அதிகப்படுத்தணும் பாலின விகிதம் ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆயிரம் பேர் இருக்காங்கன்னா ஆயிரம் பசங்க இருக்காங்கன்னா ஒரு தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது தொள்ளாயிரத்து அறுபது தான் பெண்கள் இருக்காங்க ஸோ அப்படிங்கும் போது அதை வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் பெண்களோட இது வந்து குறைஞ்சிட்டே போகுது ஆயிரத்துக்கு அவங்க தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது நாற்பது இந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க அதை வந்து என்ன பண்ணணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு டார்கெட் வைக்கிறாங்க அடுத்து ரெடியூஸ் த சைல்டு டெத் ரேட் பை டுவெண்ட்டி எயிட் குழந்தை இறப்பு வீதம் அரௌண்ட் அறுபது ஐம்பது நாற்பத்தேழு ஐம்பது பக்கமாக இருக்கு இப்போ ஆயிரம் குழந்தை போடுறதுன்னா அதில் வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒரு நாற்பத்தேழு ஐம்பது குழந்தை இறந்துருது ஸோ அதை வந்து குறைக்கணும் எவ்வளோவா குறைக்கணும் டுவெண்ட்டி எயிட்டாக குறைக்கணும் தௌசண்டுக்கு அவுட் ஆஃப் தௌசண்ட் ஒரு இருபத்தெட்டு குழந்தைகள் தான் என்னது இறப்பாக இறக்குறாங்க அந்த நிலையை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஹவுசிங் ஃபார் ஆர் சாரி ஹவுசிங் ஃபார் ஆல் ஸோ அனைவருக்கும் வீடு அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து கோஷத்தை முன் வைக்கிறாங்க ஸோ அனைவருக்கும் வீடை கட்டி வீடை கட்டி தரணும் இல்லை அதுக்கான ஆவாஸ் யோஜனா இது மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் இப்போ வந்தது ஆவாஸ் யோஜனாலாம் ஸோ ஆனால் ஹவுசிங் ஃபார் ஆல் அப்படிங்கிறத அப்பயே இப்ப லெவன்த் ஃபயர் பிளான் அப்பயே முன் வைக்கிறாங்க அடுத்தது டு ப்ரொவைட் ஆல் ஃபெசிலிட்டிஸ் பர்டிகுலர்லி எலக்ட்ரிசிட்டி பை டூ தௌசண்ட் டுவெல் இன் த வில்லேஜஸ் இங்க வில்லேஜஸ் வரும் டு ப்ரொவைட் ஆல் ஃபெசிலிட்டிஸ் டு வில்லேஜஸ் ஸோ கிராமங்களுக்கு அனைத்து வசதிகளும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் மெயினாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ மின் இணைப்பு அதை வந்து எத்தனை வருஷத்துக்குள்ள ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுக்குள்ள ஸோ அவங்களுக்கு மெயின் பர்பஸாக எலக்ட்ரிசிட்டியை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அதான் ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரியில் அதான் மேஜர் திங் அது என்ன எத்தனையோ கிராமங்களில் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு அதை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டு ப்ரொவைட் ஆல் ஃபெசிலிட்டிஸ் டு வில்லேஜ் பர்டிகுலர்லி எலக்ட்ரிசிட்டி பை டூ தௌசண்ட் டுவெல் அடுத்தது டு கிரியேட் ஃபிஃப்டி எயிட் மில்லியன் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிட்டத்தட்ட அவ்வளோ பேர் ஐம்பத்தெட்டு கோடி சாரி அஞ்சரை கோடி நியர்லி சிக்ஸ் க்ரோர்ஸ் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கணும் ஸோ அதான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ எஜுகேஷனுக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோன்னு ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருப்பாங்க அதன் மூலியமாக ஒரு ஐம்பத்தெட்டு மில்லியன் வேலை வாய்ப்புகளை இந்தியாவில் உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு டார்கெட்டும் அதில் வச்சுருக்காங்க அடுத்தது லிட்ரஸி ரேட் டூ தௌசண்ட் டுவெல்வ்குள்ள ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுக்குள்ள இந்தியாவோட கல்வி அறிவு பெற்றோர் இப்பயும் எழுபத்தி ரெண்டு சம்திங் தான் இருக்காங்க ஸோ அது இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் அரௌண்டு எழுபத்தி எட்டு பக்கமாக இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க என்ன அஃபிஷியல் அனௌன்ஸ் பண்ணல ஸோ லிட்ரஸி ரேட் எப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல எவ்வளோ இருக்கும் எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் டார்கெட் வைக்கிறாங்க நூறு பேர் இருக்காங்க அதில் எண்பத்தஞ்சு பேர் கல்வி அறிவு பெற்றவனா இருக்கணும் ஒரு பாஞ்சு பேர் தான் வந்து கல்வி அறிவு இல்லாதவர்களாக இருக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ அது வந்து டுவெல்த்து ஃபயர் லெவன்த்து ஃபயர் பிளானில் தான் அந்த டார்கெட் வைக்கிறாங்க இதுவே டென்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டார்கெட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெல்வ்குள்ள எயிட்டி பர்சன்ட் சொல்லியிருப்பாங்க இங்கே அப்படியே ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க பட் ஆனால் அட்டைன் பண்ணாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை ஓகேவா ஸோ இதான் லெவன்த்து ஃபைவர் பிளானில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் ஸோ அடுத்தது டுவெல்த்து ஃபைவர் பிளான் பார்க்கலாம் ஸோ டுவெல்த்து ஃபைவர் பிளான் பிளானிங் கமிஷன் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ லாஸ்ட்டு ஒரே ஒரு ஃபைவர் பிளான் மட்டும் நம்ம பெண்டிங் இருக்கு டுவெல்த்து ஃபைவர் பிளான் ஸோ அதை பார்த்துடலாம் ஸோ டுவெல்த்து ஃபைவர் பிளான் லெவன்த்து ஃபைவர் பிளானில் மெயின் அப்ஜெக்டிவ் தீம் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபாஸ்ட் அண்ட் இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய விரைவான வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது பார்த்துருப்போம் இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் சாரி ஃபாஸ்டர் மோர் இன்க்ளூசிவ் அண்ட் சஸ்டைனபிள் க்ரோத் அதே தான் ஸோ ஜஸ்ட் மாடிஃபை பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ வேகமான மற்றும் அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய நிலையான வளர்ச்சி இந்த சஸ்டைனபிள் அப்படின்றது இல்லையா நிலையான வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த அப்ஜெக்டிவ்லாம் எல்லா ஃபைவர் பிளான்ஸும் பார்க்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை ஸோ நான் ஃபஸ்ட் ஏ சொன்ன மாதிரி தான் ஒன்று ஒன் டூ அடுத்தது ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் எயிட்டு டென் ஓகேவா லெவன் டுவெல் மாடிஃபை இதான் வரும் உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது So, its growth rate was fixed as 8%. வளர்ச்சி விதம் எட்டு சதவீதம் இருக்கணும்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க பட் ஆனால் அட்டைன் பண்ணது எவ்வளோன்னு சொல்லவே இல்லை பிகாஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஸ்டார்ட் ஆகி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் என்ன பிளான் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பட் ட
பட் அந்த அளவுக்கு க்ரோத் ரேட் அடைஞ்சுதா அப்படின்னு கேட்டா அதை சொல்லவும் இல்லை சொல்லவே இல்லை என்ன க்ரோத் ரேட்டுங்கிறதும் தெரில ஸோ அடுத்து பாருங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கிவன் டு எஜுகேஷன் எஸ்பெஷலி ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் என்வரான்மெண்ட் அடுத்தது ஹையர் எஜுகேஷன் டெவலப்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ திறன்மிக்க ஒரு இந்தியா ஸ்கில் ஸ்கில் பவர் ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய அந்த திறன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் மெயினாக ஹையர் எஜுகேஷன் ஸோ உயர்கல்வி தரத்தில் கொஞ்சம் டெவலப் ஆகணும் ப்ளஸ் என்வரான்மெண்டல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மைங்க எல்லாமே இருக்குது ஸோ அந்த என்வரான்மெண்ட்டை கொஞ்சம் கரெக்டாக ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் இந்த டுவெல்த் ஃபயர் பிளானோட மெயின் டார்கெட்டாக இருக்குது ப்ளஸ் டு கிரியேட் ஃபிஃப்டி மில்லியன் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி மில்லியன் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓகேவா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து கோடி புதிய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க போகிறோம் உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதை முன் வச்சுருக்காங்க ஸோ அடுத்து டு இம்ப்ரூவ் த லெட்ரஸி ரேட் பை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஓகேவா நம்மளுடைய கல்வி அறிவு பெற்றோர்களின் எண்ணிக்கை அரௌண்ட் நூறு சதவீதம் எப்போ டார்கெட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கிட்டத்தட்ட நூறு சதவீதம் மக்களும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் கல்வி அறிவு பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு டார்கெட் வச்சுருக்காங்க பட் ஆனால் இது இன்னை வரைக்கும் சக்சீட் ஆகலை அடுத்தது என்வரான்மெண்டல் சஸ்டைனபிலிட்டி சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மை சொன்னோம் இல்லையா அதே தான் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கணும் சுற்றுச்சூழலுக்கு மாறாக விஷயங்கள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதுக்கான ப்ரிவென்டிவ் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து போற்றி பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் So, to reduce the malnutrition among the children aged 0 to 3 years. That is, if you have 3 years old, you can see the same thing as the child. So, you can see the same thing as the child. You can see the same thing as the child. You can see the same thing as the child. You can see the same thing as the child. So, you can see the same thing as the child. So, you can see the same thing as the child. You can see the same thing as the child. You can see the same thing as the child. You can clear the same thing as the target. ஸோ இந்த பிளான்லேயே ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் அதுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுக்கல ஸோ இத்தனை இந்த கால டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்குள்ளே இவ்வளோ மெஹா வாட் மின் உற்பத்தி செய்யணும் அதே சேம் லாஸ்ட் லெவன்த் ஃபயர் பிளான் சொன்ன எலக்ட்ரிசிட்டி ஆல் த வில்லேஜஸ் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து வில்லேஜஸுக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டி போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இந்த டுவெல்த் ஃபயர் பிளான் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ புக்கில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்டான ஹைலைட்டட் விஷயம் இதுதான் So, the growth rate is was fixed as 8%, but we never, don't know how much they attained. How much they attained, we don't know. So, the 12th fire plan is the 50 million job opportunities. That's why, in 2017, the literacy rate is around 100% of the target of the target. That's why. Okay, so, this is the government change in 2014. But, in 2017, what are you talking about in 2017? கண்டினியூ ஆகும் அப்படிங்கிறாரு அதுக்கப்புறம் தான் ஃபைவ் இயர் பிளான் இருக்காது அப்படிங்கிறாரு ஸோ ஃபைவ் இயர் பிளான் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோ நாளாக இந்த ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தது யாருங்க அப்படின்னு கேட்டால் இந்த பிளானிங் கமிஷன் சொல்லக்கூடிய திட்டக்குழு தான் ஓகேவா இவ்வளோ நாளாக ஏற்கனவே டுவெல் ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அதை ஃப்ரேம் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தது யார் திட்டக்குழு நம்ம பார்த்தோம் ஒரு ஆறு அதாவது இதோட எவல்யூஷன் பார்க்கும்போது பார்த்துருப்போம் பிளான்ட் எக்கானமி விஸ்வேஸ்வர ஐயாலிருந்து லாஸ்ட்டாக வந்த சர்வோதயா பிளான் வரைக்கும் பார்த்துருப்போம் ஜே பி நாராயணன்ஸ் அடுத்தது அகர்வால்ஸ் காந்தி திட்டம் ஸோ எம் என் ராய் மக் பீப்புள்ஸ் பிளான் இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் அதன் அடிப்படையில் பிளானிங் கமிஷன் என்னைக்கு ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டது ஃபிஃப்டீன்த் மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மார்ச் ஃபிஃப்டீன் ஃப்ரேம் பண்ணிருக்காங்க என்னைக்கு இதை வந்து டிசால்வ் பண்ணிட்டாங்க போதும்பா இந்த பிளானிங் கமிஷன் வேணாம் ஏன்னா பிளானிங் இனிமேல் ஃபயர் பிளான்ஸே இருக்க போகிறது இல்லையே எதை வச்சு நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க செவன்டீன்த் ஆகஸ்ட் பதினேழு ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு கொலாப்ஸ் பண்ணிடுறாங்க டிசால்வ் ஆகிடுது ஃபிஃப்டீன்த் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் அவரோட ஸ்பீச்சில் தான் சொல்கிறாரு இதுக்கு பதிலாக இனிமேல் திட்டக்குழு அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்காது இதற்கு மாற்றாக நாங்கள் வந்து நித்தி ஆயோக் அப்படிங்கிறத ஃப்ரேம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட சேர்மன் பார்த்தீங்கன்னா பிளானிங் கமிஷன் இதுக்கு இது வரைக்கும் யார் சேர்மேனாக இருந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூஸ்வலாக எப்பவுமே பிரைம் மினிஸ்டர் தான் இருப்பார் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் ஸோ அதன் அடிப்படையில் ஃபஸ்ட்டு சே சேர்மேன் ஆஃப் பிளானிங் கமிஷன்னா நம்ம யார் ஜவஹர்லால் நேரு நேரு தான் சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு பிளானிங் கமிஷனோட சேர்மேன் ஜவஹர்லால் நேரு ஸோ டெப்டி சேர்மேன் யாராக இருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேபினட் மினிஸ்டர் கேபினட் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர்
ஏன் ஃப்ரேம் பண்றது மட்டும்தான் இவங்க வேலை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சென்ட்ரலைஸ்டு பிளானிங் நாம ஃபாலோ பண்றது மைய திட்டமிடல் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கு வந்து ஒவ்வொரு மாநிலமும் அவங்களே முடிவு பண்ணிக்கிறாங்களா அவங்களுடைய திட்டமிடல் இதுதான் அப்படின்னு அப்படின்னு கேட்டா இல்லை ஓகேவா பிளானிங் கமிஷனுங்கிறது அங்க சென்ட்ரல்ல இருக்கும் ஸ்டேட்லயும் ஒவ்வொரு பிளானிங் கமிஷன் இருக்கும் பட் இவங்க வந்து என்ன பண்ண முடியாது இவங்க அவங்களுடைய இஷ்டத்துக்கு செயல்பட முடியாது இந்த செக்டார்ஸ் நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் இதுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்ட்டு ஏன்னா அங்கேருந்து நமக்கு ஃபண்டு ரிலீஸ் ஆனாதான் அங்கேருந்து இது ஆனாதான் ஸோ ஆக்சுவலாக அதனால் இந்த ஃபைவ் இயர் பிளானை ஃப்ரேம் பண்ணுறது மட்டும்தான் இந்த பிளானிங் கமிஷனோட வேலை இதை வந்து அப்ரூவ் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு ஒரு அமைப்பு இருக்கு நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் என்டிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்டிசி ஓகேவா ஆகஸ்ட் சிக்ஸ் நைன்டீன் தேசிய வளர்ச்சி கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க இதை வந்து அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க பிளானிங் கமிஷனை உரு ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் உருவாக்குறது மட்டும்தான் பிளானிங் கமிஷனோட வேலை அதை அப்ரூவ் பண்ணுறது யாருடைய வேலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சிலோட வேலை ஸோ அவங்க தான் இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அவங்க அப்ரூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அதை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் செயல்பாட்டுக்கே வரும் இல்லையா ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக அவங்க சொன்னதுக்கப்புறம் தான் அது செயல்பாட்டுக்கு வரும் ஸோ இவங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒருதலை பட்சமாக இருக்கக்கூடாது ஸோ கம்ப்ளீட்லி சென்ட்ரலைஸ் சென்ட்ரல் கவர் சென்ட்ரலைஸ்டு பிளானிங்கிறதுனால சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்கிறதானா ஸோ அப்போ ஸ்டேட்டுக்கெலாம் பவர் இல்லையா ஸ்டேட்டுக்கான ரைட்ஸ் இல்லையா அப்படின்னு யாரும் கேட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த ஒரு அமைப்பு வச்சுருக்காங்க என்டிசின்னு சொல்கிறது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டேட்டுக்கும் சென்டருக்கும் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவாங்க இவ்வளோ எவ்வளோ கொடுக்கலாம் இவ்வளோ இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைனலிஸ் இவங்க ஒரு டெமோ பிளானை கொடுத்தாங்கன்னா அதை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணலாம் ஏதாவது ஏ சேஞ்சஸ் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஸ்டேட்ஸோட பேசிட்டு ஃபைனலிஸ் பண்ணுறது அவங்களுடைய வேலை அதான் நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் ஸோ இட் வாஸ் ஃப்ரேம்ட் ஆன் ஆகஸ்ட் சிக்ஸ் நைன்டீன் ஓகேவா அதனால தெரிஞ்சுக்கணும் நல்லா ஏன்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்ரூவ் பண்ணுறது பிளானிங் கமிஷன் கிடையாது அப்ரூவ் பண்ணுறது நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் ஓகே ஸோ தட் பிளானிங் கமிஷன் ஹாஸ் பீன் ரிப்ளேஸ்ட் பை நித்தி ஆயோக் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஜான் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஆமாம் அந்த பிளானிங் கமிஷன் இதோட முடிஞ்சது இதோட வேலையை முடிச்சிக்கிச்சு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் லெவல் இல்லை என்ன பண்ணிட்டாங்க டிசால்வ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு பதிலாக அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு புதுசாக வந்து நித்தி ஆயோக் நேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா இந்தியாவை ஒரு உருமாற்றம் செய்வதற்காக புதியதோர் இந்தியாவை உருவாக்குவதற்காக நாங்கள் ஏற்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆயோக் வில் மானிட்டர் கோஆடினேட் அண்ட் என்ஷியூர் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸோ இது எல்லாமே இது பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நாளாக ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் போட்டுகிட்டு இருந்தோம் இவங்களுடைய டார்கெட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் பிளான்ஸ் இஸ் அ லாங் போஸ்பெக்டிவ் பிளான் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு நெடுங்கால திட்டமிடல் தான் இந்தியா ஒரு புதிய இந்தியாவை மாத்திரம் மாநிலங்களை பங்கெடுக்க வைக்கிறோம் ஸோ ஸ்டேட்ஸுக்கும் சென்டருக்கும் ஒரு இணக்கமான உறவை பேணி பாதுகாக்கிறோம் இது மாதிரியான நிறையா அதோடைய கொட்டேஷன்ஸ்லாம் அடங்கிய ஒரு இதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ இதான் நிதி ஆயோகோட முஷியம் இதை வந்து ஆக்சுவலாக திங்க் டேங்க் பாடி அப்படிம்பாங்க ரெண்டுமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ நான் கான்ஸ்டியூஷனல் நான் கான்ஸ்டியூஷனல்னா அரசியல் அமைப்பு சாராத அமைப்பு ஓகேவா இதுவும் பிளானிங் கமிஷனும் அரசியல் அமைப்பு சார்ந்த அமைப்பு கிடையாது அதே மாதிரி நித்தி ஆயோக்கும் அரசியல் அமைப்பு சார்ந்த அமைப்பு கிடையாது அது வந்து ஒரு அதுக்கு வந்து சட்டம் போட்டு உருவாக்கலாம் கிடையாது அரசியல் சட்டம் சாராத அமைப்பு ஒரு தீர்மானத்தின் மூலமாக ஒரு அப்செக்டிவ் ரெசல்யூஷன் பிரகாரம் ஃப்ரேம் பண்ணப்பட்டதான் இது ரெண்டுமே ஸோ ரெண்டுமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி தான் இதை வந்து இந்த பிளானிங் கமிஷனுக்கு மாற்றம் வந்த இந்த நித்தி ஆயோக் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திங்க் டேங்க் அப்படிம்பாங்க சிந்தனை களஞ்சியம் திங்க் டேங்க் அப்படிம்பாங்க எதுன்னு கேட்பாங்க திங்க் டேங்க் என்று ஸோ விச்வாஸ் கால்டஸ் திங்க் டேங்க் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நித்தி ஆயோக் தான் ஸோ காரணம் ஸ்டேட்டுக்கும் சென்டருக்கும் ஒரு உறவு பாலமாக செயல்பட போகுது ஸோ ரொம்ப ப்ரோ ஆக்டிவான விஷயங்களை அவங்களுடைய சினாரியோவா கொண்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வச்சு அவங்க வந்து திங்க் டேங்க் அப்படிங்கிறாங்க இதோட சேர்பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் ஒரு நேம்லி ஒரு சேர்பர்சன் தானே தவிர ஸோ உண்மையான எக்ஸிக்யூஷன் உண்மையான அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் யார்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வைஸ் சேர்பர்சன்ட் தான் வைஸ் சேர்மேன் சொல்லலாம் அவர்கிட்ட தான் இருக்கு நித்தி ஆயோக்கின் துணைத் தலைவராக இருக்கக்கூடிய ராஜீவ்
ஸோ ஸோ புக் புக்கில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் ஜஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க இந்த பிளானிங்கில் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளானிங்னு இருக்கும் சென்ட்ரல் நாம் ஃபாலோ பண்ணுறது சென்ட்ரலைஸ்டு பிளானிங்கு அதில் வந்து சில பிளானிங்ஸ்லாம் இருக்கும் அதையும் ஜஸ்ட் ஒரு ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டா ஸோ இந்த டாபிக் ஓவர் ஸோ ஏறக்குரிய நம்ம சிலபஸில் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் ஸோ நேச்சர் ஆஃப் இண்டியன் எக்கானமின்னு இருக்கும் ஸோ அதில் தான் எக்கானமினா என்ன அதோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன வீக்னஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்போம் அடுத்தது என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவர் பிளான்ஸ் மாடல்ஸ் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் இந்த ஃபைவர் பிளான்ஸு ஸோ இந்த பிளானிங் கமிஷன் நிதி ஆயோக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் பார்த்தா இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட் ஓகே ஓகேவா ஸோ ஓவரால் ஃபஸ்ட் யூனிட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து சோர்சஸ் ஆஃப் ரெவன்யூனு செகண்ட் யூனிட் இருக்கு ஸோ அதை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க் யூ ஃபியூச்சர் விஷன் ஸ்டடி சென்டர் எஸ்கேஎஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ரோட் ஆப்போசிட் டு ஹோட்டல் லக்ஷ்மி பிரகாஷ் நியர் நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் சேலம் செல் நைன்